ভেক্টর প্লেলিস্টের এই ভিডিওতে আমরা অবস্থান ভেক্টর সম্পর্কে জানব আচ্ছা অবস্থান ভেক্টরটা কি একটু নামের দিকে খেয়াল করি অবস্থান আচ্ছা ধরো তুমি তোমার হচ্ছে বাসার মধ্যে আছো তোমার বাসায় অনেকগুলো রুম আছে একটা হচ্ছে তোমাদের ড্রয়িং রুম বা ডাইনিং রুম তারপর হচ্ছে একটা হচ্ছে কিচেন আছে তারপর ধরো তোমার একটা বেডরুম আছে আচ্ছা তো তোমার বেডরুমে তোমার পড়ার টেবিলে তুমি এখন কারেন্টলি আছো আচ্ছা তাহলে এখানে তুমি আছো তাহলে পুরো বাসার সাপেক্ষে ধরো এটা হচ্ছে বাসার দরজা আচ্ছা তাহলে এই বাসার দরজার থেকে তোমার অবস্থান এখন কোথায় তোমার অবস্থান এই যে এই ডাইরেকশন বরাবর হচ্ছে তোমার অবস্থান তাহলে দেখো তো তোমার একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই যে বাসার দরজার সাপেক্ষে তুমি যদি পড়ার টেবিলে থাকো তাহলে তোমার অবস্থান এই ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করা যায় আবার ধরো তুমি হচ্ছে সকলের সাথে গল্প করতে ড্রয়িং রুমে গেলা তখন এই দরজা সাপেক্ষে তোমার অবস্থানের ভেক্টর হবে এই লাল রঙের ভেক্টরটা আবার ধরো তুমি একটু আম্মুর সাথে কথা বলতে কিচেনে গেলা তাহলে এই বিন্দু থেকে এই দরজা থেকে এই হলুদ এই এই হচ্ছে ব্লু কালার যে ভেক্টরটা সেটা হচ্ছে তোমার এখনকার অবস্থান নির্দেশ করছে ঠিক একইভাবে তোমার অবস্থান যেমন এই তোমার বাসার দরজার সাপেক্ষে বিভিন্ন ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা যায় ঠিক একইভাবে তোমার আমরা এই জ্যামিতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে অন্য একটি বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করি সেই ভেক্টরটাকে অবস্থান ভেক্টর বলে যেমন এখানে দেখো চিত্রে ও একটা বিন্দু আছে নির্দিষ্ট বিন্দু ও বিন্দু থেকে পি বিন্দু যে অবস্থান সেটা ওপি ভেক্টর দ্বারা চিহ্নিত করা যায় এই ওপি ভেক্টর দ্বারা তাহলে ওপি ভেক্টর হবে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর কার সাপেক্ষে তোমার ও বিন্দুর সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর আবার এই ও বিন্দু থেকে তোমার ধরো কিউ বিন্দু আছে এখানে এখানে তোমার ও কিউ ভেক্টর আঁকা আছে তাহলে এই ও কিউ ভেক্টরটা হবে কিউ বিন্দুর ও বিন্দু সাপেক্ষে অবস্থান ভেক্টর তাহলে আমরা অবস্থান ভেক্টর সম্পর্কে যদি এতটুকু ধারণা নিয়েই থাকি তাহলে একটু এই জিনিসটা বোঝার ট্রাই করে তো দেখো এখানে আমি একটি গ্রাফ পেপারে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস দুটি অ্যাক্সিস নিয়েছি এখানে দুটি বিন্দু আছে এ এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে থ্রি কমা সেভেন আরেকটি বিন্দু আছে বি যার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এইট কমা ফোর এখন আমি মূল বিন্দু ও থেকে ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো মূল বিন্দু ও থেকে যদি আমি এখন ও এ ভেক্টর অঙ্কন করি সেই ও এ ভেক্টর হবে তোমার এ বিন্দুর অবস্থান এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও বিন্দুর সাপেক্ষে আবার এই ও বি ভেক্টর যদি আমি অঙ্কন করি সেটা হবে হচ্ছে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও বিন্দুর সাপেক্ষে আচ্ছা তাহলে এটাকে যদি আমি ছোট হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করি এটাকে হচ্ছে আমি যদি ছোট হাতের বি দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে দেখো তো আমার এ বি ভেক্টরটা কত হবে বা আমি যদি সহজে বলি বি এ ভেক্টরটা কত হবে এই ভেক্টরটা যদি আমি হ্যাঁ সহজে ভেক্টর যদি ত্রিভুজবিধি অনুসারে দেখি যে দেখো তো এখানে আমি লিখতে পারি ও বি প্লাস বি এ ইকুয়ালস টু ও এ তাহলে আমি যদি এখন ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিই বি প্লাস বি এ ভেক্টর ইকুয়ালস টু এ ভেক্টর তাহলে বি এ ভেক্টরের ভ্যালু হবে তোমার এ ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর এইটা তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার অবস্থান ভেক্টর একটি বিশেষ ধর্ম যে দেখো যদি তোমার দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর জানা থাকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু সাপেক্ষে তাহলে যে কোনো ভেক্টর যে কোনো বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে অঙ্কিত ভেক্টর হবে এই যে এখানে শেষ যে এ এখানে মাথা কোথায় অবস্থিত এই ভেক্টরের মাথা এতে তাহলে হেড অবস্থিত যেই ভেক্টরে সেই সে যে বিন্দুতে সেই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস ইনিশিয়াল বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর একইভাবে আমরা কি লিখতে পারি না এ বি ভেক্টরের ভ্যালু এখান থেকে হবে হচ্ছে এখানে হেড আছে হচ্ছে বিতে যেহেতু এ বি ভেক্টর যদি আমি দিই এটা হচ্ছে এ বি ভেক্টর হেড থাকবে বি বিন্দুতে তাহলে বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর মাইনাস অন্য বিন্দু যেটা এ বিন্দু সেই বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এটা হচ্ছে তোমার যে কোনো ভেক্টরকে তার কম্পোনেন্ট বা উপাদান বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা অনেক কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করতে পারি